Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Jan Kutkowski, kandydat do Rady Miejskiej z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Witam. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Panie Janie, na początek proste pytanie. Kim Pan jest, dlaczego chce Pan startować do Rady Miejskiej? Bo to jest, jeżeli się nie mylę, Pański debiut wyborczy. Tak, jest to mój debiut. Jestem od pięciu lat mężem z moją żoną Klawią, mamy dwu i półletniego syna Julka. We wrześniu spodziewamy się naszego drugiego dziecka. Mam 35 lat, jestem radomianinem od urodzenia, związanym z osiedlem Gołębiów. Od zawsze aktywnie uczestniczyłem w życiu miasta, głównie dzięki moim rodzicom. Od rodziców dostałem miłość do ojczyzny, ale też rodzice troszczyli się o to, żebym dbał o swoją małą mężczyznę, czyli Radą. Moja mama była wiceprezydentem Radomia i wieloletnią dyrektorką budowlanki. Tata tworzył szkołę plastyczną w Radomiu, był dyrektorem tej szkoły. Dzięki rodzicom mogłem poznawać Radą lepiej. Nasz dom był gościnnym domem, ale też otwartym dla ludzi, którzy troszczyli się o miasto, którym zależało nasze miasto. Więc dzięki tym spotkaniom od urodzenia mogłem poznawać i historię mieszkańców Radomia, ale też historię samego Radomia. Tata w pewnym czasie zaczął tworzyć książki z Radą Miejską oraz z wydawnictwem katedralnym, więc dzięki współpracy z tatą jeszcze bardziej mogłem wgłębić się w historię naszego miasta i naszych mieszkańców, co jeszcze bardziej pogłębiło moją wiedzę na temat miasta i tak naprawdę jeszcze bardziej zakochałem się w naszym mieście. Radomiu. Pracując z, rodz z rodzicami przy różnych y, aktywnościach miejskich, y, mogłem też dostrzegać y, potrzeby tego miasta, jakby zauważać to, co rzeczywiście w tym mieście jest potencjałem, ale też y, jaka jest potrzeba tego miasta. Myślę, że y, kolejną taką ważną rzeczą w moim życiu jest to, że pasjonuję się fotografią, którą mi też gdzieś tam tata to przekazał. I też mogłem spojrzeć na Radom z tego takiej innej perspektywy, czyli z perspektywy obiektywu. Więc to też jest takie dosyć ciekawe spojrzenie na miasto, bo odkrywa też zakamarki, których czasami normalnie przechodząc z ulicami nie możemy zobaczyć. Więc jakby to też pozwa, pozwoliło mi podjąć decyzję o starcie w wyborach. Doświadczenie, kompetencje, umiejętności... Znaczy, powiem tak, wcześniej dostawałem dwie propozycje startu w wyborach. Nie zdecydowałem się, dlatego że uważałem, że jest po pierwsze, byłem jeszcze w pierwszym, pierwszym rzucie za młody. W drugim uważałem, że już mogę podjąć taką decyzję, ale jakby też chciałem jeszcze więcej zdobyć doświadczenia, jakby patrząc, patrząc na radą. No i jestem też prezesem fundacji Zagraj w Zielone. Udało mi się zorganizować trzy akcje charytatywne, pomagać dzieciom, więc jakby też doświadczenie pracy z artystami w Radomiu pozwoliło mi dzisiaj no, podjąć tą decyzję, żeby rzeczywiście zmierzyć się z pracą w Radomiu. Jakie dostrzega Pan największe wyzwania, które stoją przed Radomiem, którymi chciałby się zająć w pierwszej kolejności? Chciałbym, żeby Radom, który ma wielki potencjał, w Polsce zaistniał jako miasto, które rzeczywiście jest warte uwagi, bo wydaje mi się, że pozwalamy w szerszej, szerszej społeczności w Polsce gdzieś spychać ten radom do takiej trochę śmieszności. I myślę, że pierwsze co, co będę się starał odbudować, ten potencjał Radomia pod względem spojrzenia na niego zewnętrznego, że jakby to jest miasto warte uwagi, że to, że, że mamy pewne rzeczy w Radomiu, które warto po pierwsze zobaczyć, a po drugie z racji tego, że mamy pewne warunki pogodowe, najlepsze lotnisko w Radomiu, że jakby jest ten potencjał wielki dla Radomia i chciałbym, żeby rzeczywiście w pierwszej kolejności Radom zyskał na takiej wadze ogólnopolskiej, że, że ten Radom to nie jest zwykły Radom, że można się oczywiście z niego śmiać. Chciałbym jakby tych, te osoby, które gdzieś tam próbują wyśmiewać radą, zaprosić do radą i pokazać, że warto tu przyjechać. Zostaje Pan radnym i czym się zajmuje? Na pewno jestem gdzieś związany, tak jak powiedziałem wcześniej, z kulturą i ze sportem. Kończę studia menadżerskie sportu. Od dziecka związane z kulturą dzięki mojemu tacie. Więc na pewno chciałbym 
tak ogólno, ogólnomiejsko podejść do tego, że na pewno w sporcie spojrzysz na sport dzieci, spojrzysz na każdym osiedlu w Radomiu na to, jak możemy kształcić sportowo dzieci. Po drugie chciałbym, żeby wrócił do Radomia rower miejski, bo uważam, że jest to zaprzepaszczony projekt, niegospodarnie nieprowadzony i chciałbym, żeby ten rower miejski wrócił. Na pewno chciałbym, patrząc na inne miasta, w okolicy nawet Radomia, stworzyć, mam nadzieję, że się uda z nowym prezydentem Radomia, że miasto 200 tysięczne nie może sobie pozwolić na to, żeby takiego parku nie było, bo wspieramy inne gminy, na pewno te gminy są z tego zadowolone, ale no musimy tych mieszkańców zatrzymać w Radomiu. Część tego sportu miejskiego, o który trzeba zadbać. Chciałbym stworzyć już, to jest stworzone gdzieś tam ścieżki rowerowe, ale też chciałbym przygotować z racji tego, że biegam w różnych dystansach, chciałbym przygotować ścieżki biegowe dla radomskich biegaczy. Jak ostatnio na Kazikach mogliśmy usłyszeć, rzeczywiście radą swoim bieganiem. I tych ścieżek biegowych na pewno w Radomiu nie ma, a, a jak są, to bardzo niedużej ilości. Jeżeli chodzi o kulturę, z, z którą jakby jestem związany, no to na pewno Rado musi mieć amfiteatr, czyli na pewno chciałbym, patrząc na Radą, skupić się na tym, żeby ten amfiteatr został przebudowany. Przebudowany, bo już nie, nie można mówić o remoncie, tylko o jasnej przebudowie. Trzeba przebudować i wydaje mi się, że miasto 200 tysięcy musi mieć amfiteatr. Więc to jest jakby też z kultury taki główny punkt. No i chciałbym, żeby do Radomia wróciła kultura wysoka, czyli no, powrót y, chociażby bardzo dobrego konkursu pendereckiego do Radomia. Y, jakby powrót do tych standardów, które kiedyś były w Radomiu. I na koniec wolny głos. Dlaczego Jan Kutkowski? Gdzie można na niego zagłosować? Dlaczego Jan Kutkowski? Y, y, chcę pracować dla Radomia. Myślę, że dzisiaj z perspektywy mojego doświadczenia wiem, że w tej Radzie na pewno będę dla Radomia pracował. Gdzie można zagłosować? Startuje z okręgu piątego, czyli jest to Gołębiów, Pierwszy, Potok, Glinice, Stara, Nowa Wola, Gołębiowska, Długoju, Sadków. Ten okręg jest bardzo duży, jest to okręg piąty. Startuje z miejsca siódmego. Oczywiście mówiłem tu wcześniej o dużych projektach radomskich, ale jakby dla osiedli też, o osiedlach, z których startuję, zresztą z jednego się, z jednym się wychowałem, czyli Gołębiów pierwszy, jakby też dla tych osiedli chcę pracować, bo na pewno tam trzeba zagospodarować chociażby drogi, parkingi. Chciałbym, żeby na każdym z tych osiedli była filia mdk czyli żeby dzieci mogły korzystać z filii mdk bo ten MDK Radomski nie jest wydolny, czyli poszerzyć jakby bazę tej, tej chwili. I chciałbym, żeby wreszcie rad, radni, Rada Miejska oraz Prezydent współpracowali z spółdzielniami dla dobra tych mieszkańców. Tak jak mówię, Jan Kutkowski, miejsce siódme, okręg piąty. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.